हेलो एवरीवन वेलकम टू एनपीएससी सर्कल आज मैं पढ़ा जा रहा हूँ क्लास नाइन्थ का फिजिक्स का वर्क एंड एनर्जी चैप्टर सर ये वर्क क्या होता है वर्क जैसे किसी पे हम लोग फोर्स लगाएं तो बॉडी डिस्प्लेस होके जैसे ए ब्लॉक है ये आ गया बी पे ओके यहाँ से यहाँ आ गया कुछ डिस्टेंस भी कवर किया ऐसे लिखा हुआ है कुछ डिस्टेंस कवर किया ओके वर्क तभी होगा जब फोर्स प्रोड्यूस मोशन वर्क इज सेड टू बी डन वेन आ फोर्स प्रोड्यूस मोशन ओके सो वर्क डन बाय द फोर्स ऑन अ बॉडी डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स देखो दो फैक्टर डिपेंड करेगा कितना मैग्नीट्यूड का फोर्स लगा है और कितना डिस्टेंस कवर्ड किया है इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स सो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स वन सेकेंड डायरेक्शन की बात हो रही है डिस्टेंस तो सर डब्ल्यू बराबर फोर्स इंटू डिस्टेंस एफ इंटू एस क्यों हुआ या तो डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए हाँ बच्चों किसी किसी बुक में फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट भी लिखता है वो भी करेक्ट है डब्ल्यू स्कल टू एफ इंटू एस ओके यूनिट्स ऑफ वर्क सर आराम सीखेंगे फोर्स का यूनिट क्या होता है न्यूटन डिस्टेंस का मीटर न्यूटन मीटर हो क्या बोलते हैं जूल ओके okay? एक क्वेश्चन और सर वन जूल क्या होता है जब एक न्यूटन का फोर्स लगेगा और ब्लॉक या ब्लॉक बोले या कोई बॉडी बोले एक मीटर धक्का दिए मोशन आया उसमें एक मीटर का ओके मूवमेंट हुआ एक मीटर का तो क्या होगा वन न्यूटन मीटर तो वन जूल समझ में आ गया ये कौन सा क्वांटिटी है स्केलर क्वांटिटी तो वर्क डन का हमेशा याद रखना सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालते दस जूल बीस जूल कभी हम लोग डायरेक्शन नहीं देखते हैं उसका वर्क डन का फिर उसके बाद एक क्वेश्चन देखना सुनो वेन फोर्स प्रोड्यूस मोशन ओके देन एनर्जी इज रिक्वायर्ड एनर्जी लगेगा सुना ध्यान सुनना इसलिए इस चैप्टर का नाम वर्क एंड एनर्जी है ओके okay. लेकिन यहां पर हम धक्का लगा रहे हैं वॉल पे लेकिन वॉल हिल नहीं रहा है लेकिन हम थक जाते हैं ध्यान सुनना ध्यान सुनना वेन ऑफ फोर्स इज अप्लाइड ऑन द वॉल वर्क डन बाय द मैन ऑन द वॉल इज जीरो जीरो वर्क डन हुआ यह क्या हुआ जीरो क्योंकि मोशन नहीं हुआ जीरो मोशन मीन्स एफ इंटू जीरो ओके लेकिन थक क्यों जाते हैं सर सुना ध्यान सुनना क्या बोलते हैं एनर्जी लगता है तो वर्क डन बाय द ऑन द बॉडी ऑफ द मैन हिमसेल्फ इज नॉट जीरो हाँ ओके हिमसेल्फ मसल स्ट्रेच हुआ ओके ब्लड डिस्प्लेस हुआ रेपिडली ब्लड डिस्प्लेस हुआ रेपिडली ओके कुछ तो एनर्जी कंज्यूम हो रहा है ना एनर्जी कंज्यूम हो रहा तो हम लोग थके हुए फील करते हैं तब जाकर हम लोग क्या होता है हम लोग का वर्क डन द वर्क डन ऑन द बॉडी ऑन द मैन हिमसेल्फ इज नॉट जीरो ओके सर एक क्वेश्चन दिया हुआ है इस टाइप का क्वेश्चन कैसे बनाएंगे क्वेश्चन पढ़ने में टाइम बीत रहा है सुनना ध्यान से हार्ड वर्क नहीं स्मार्ट वर्क करो फोर्स दिया हुआ एट न्यूटन पहले गिवन लिख लो फोर्स एट न्यूटन डिस्टेंस थ्री मीटर वर्क डन फोर्स इन डिस्टेंस ओके एट थ्री जा ट्वेंटी फोर जून ओके okay, अब आगे देख वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी कोई फुट स्टेयर पे ऐसे ऐसे चल रहा है मेरा डायग्राम बहुत ही खराब है जो भी है ओके okay, मास इसका एम है इसका वेट है एम जी ओके अगेंस्ट ग्रेविटी जी होगा एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी हाइट है एच सर डब्ल्यू इज कल टू क्या पढ़े थे एफ इन टू एस एफ क्या है एम जी एस क्या है एच सो एम जी एच सो डब्ल्यू बराबर क्या होगा अगेंस्ट द ग्रेविटी एम जी एच ओके वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी फिर हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं वर्क डन दिया हुआ है 50 के जी वाटर दिया हुआ है मास मीन्स 50 के जी दिया हुआ ओके सो वर्टिकल हाइट 6 मीटर जी 10 ओके मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मास के जी में है हाइट मीटर में है ये ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है एम जी एच फिफ्टी इंटू सिक्स इंटू टेन सो थ्री थाउजेंड जून ओके ओके अब आगे देखते हैं सो so, ये टॉय कार बना हुआ है वर्क डन बाय फोर्स एक्टिंग ऑब्लिकली सर ऑब्लिकली क्या होता है ऑब्लिकली मीन्स एट सम एंगल ओके सो टॉय कार को एक uh, हाथ से खींच रहा है डायग्राम खराब है अलग बात है ओके डायरेक्शन ऑफ फोर्स डायरेक्शन ऑफ मोशन एक डायरेक्शन में नहीं है देखना ध्यान से इसको एक्स में निकालेंगे एक्स में और एक्स कॉम्पोनेंट फोर्स का होता है एफ कॉस्टीटा सर ये कॉस्ट क्या होता है आगे बताएंगे ओके या टेंथ क्लास में अच्छे से पढ़ेंगे और ट्रिगोनोमेट्री में सो एफ कॉस्टीटा 
इसका x कंपोनेंट और y कंपोनेंट f sin थीटा बस इतना जान लो सो so, w इक्वल टू f इंटू एस एफ एक्स लिखे इसका होरिजेंटल कंपोनेंट कहला होरिजेंटल f cos थीटा इंटू एस एफ एस कॉस थीटा f दिया हुआ है s दिया हुआ है cos थीटा दिया हुआ है वर्क डन निकालना है ओके सो फाइव इंटू टेन इंटू वन बाय टू कितना आया ट्वेंटी फाइव जूल ओके अब आगे देखते हैं अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ वर्क डन ओके थ्री टाइप्स होते हैं पॉजिटिव वर्क डन नेगेटिव वर्क डन और जीरो वर्क डन सर कैसे होता है पॉजिटिव कैसे होता है नेगेटिव और कैसे होता है जीरो वर्क डन ओके सो इसको जानने से पहले हम लोग कुछ जान लेते हैं ओके okay, जैसे ये ये टेंथ है पढ़ोगे अभी थोड़ा सा नोट करके लिख लो कि कॉस जीरो का वैल्यू वन होता है ये कॉस क्या होता है कॉस होता है ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो साइन कॉस टेन आगे पढ़ोगे टेंथ में अभी बस इतना जान लो कि कॉस जीरो होता है वन कॉस नाइन्टी होता है जीरो कॉस वन एट्टी माइनस वन कैसे आए वो भी टेंथ बताऊंगा और ये एंगल है कॉस जीरो जीरो थीटा ओके बस इतना जान गए यूज करेंगे इसका सर पॉजिटिव वर्क डन कब होगा ओके जैसे तुम टग ऑफ वार गेम देखते हो टग ऑफ वार सबके स्कूल में भी होता है टग ऑफ वार में दो खेल रहा है देखना ध्यान से देखना जैसे कोई चीज खींच रहा है टग ऑफ वार में इधर से इधर खींच रहा है तो हमारा फोर्स किस तरफ भग रहा है इस तरफ सुना ध्यान सुनना फोर्स किस तरफ भग रहा है इस तरफ और हमारा अगर हम जीत रहे हैं सपोज तो हम इधर खींचाएंगे इस तरफ इस तरफ खींचाएंगे मतलब फोर्स भी वही और हमारा डिस्प्लेसमेंट भी वही समझ रहे हो अगर कोई टग ऑफ वार गेम जीत जाता है ओके तो रस्सी पकड़ जो भी हो तो उसको खींच के जैसे उस तरफ गिर जाता है जैसे उस तरफ जाता है फोर्स भी वहीं लग रहा है और खींच भी उधर ही रहा है तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन एक ही हुआ एक जैसा हुआ तो मतलब एंगल क्या हुआ जीरो ओके सो डब्ल्यू इजकल टू एफ एस कॉस जीरो और कॉस जीरो कितना होता है वन तो कितना हुआ एफ एस कुछ कुछ तो निकलेगा एफ और एस कुछ तो निकलेगा तो पॉजिटिव वर्क डन होगा कब होगा पॉजिटिव वर्क डन जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन एक समान हो एक तरफ हो ओके आगे देखते हैं वर्क डन नेगेटिव कब होगा ओके टक ऑफ वार में कोई जीतेगा कोई हारेगा भी तो सपोज इधर से खींच रहे खींच इधर रहे सुनना लेकिन वो लोग इतना ताकत लगा खींचा है कि हम लोग आगे बढ़ गए सुनना हार हारने वाला लूजर जो भी होता है तो हम लोग फोर्स लगा रहे इधर फोर्स लगा रहे इधर लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या ऑपोजिट डायरेक्शन में मींस थीटा इधर क्या बना फोर्स इधर इधर थीटा बना कितना 180 डिग्री और 180 कितना होता है माइनस वन तो डब्ल्यू इज टू एफ एस कॉस वन देखो बच्चों यहाँ पे ओके सो एफ एस कॉस वन एट्टी कॉस वन एट्टी माइनस वन तो कितना निकला माइनस एफ एस मीन्स निगेटिव वर्क डन तो टक ऑफ वार में जो विनर होगा वो उसमें कौन सा वर्क डन होगा पॉजिटिव वर्क डन जो कि हम लोग एग्जाम्पल लिखे हैं यहाँ का ओके okay, जो लूजर होगा वो क्या होगा वो क्या होगा निगेटिव वर्क डन सर जीरो वर्क डन भी सुना था वो कैसे होता है ध्यान सुनना ओके okay, अभी तो छठ का समय आ रहा है लोग छठ पे यहाँ पे रखते हैं बिहार में होता है तो ऐसे रखते हैं और उसके बाद आगे की ओर बढ़ते हैं तो फोर्स लग रहा है इधर डिस्प्लेसमेंट हो रहा आगे की तरफ फोर्स इधर लग रहा है डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ हो रहा है तो एंगल कितना बनेगा उसके बीच में 90 बनेगा कितना बनेगा 90 सो कॉस 90 क्या होता है जीरो डब्ल्यू इजकल टू एफ एस कॉस नाइन्टी कॉस नाइन्टी कितना हो गया जीरो ओके समझ में आया तो आ, ये तो छठ वाला हो गया एक और बता दो सर कूली है ओके तो कूली अगर जा रहा आगे की तरफ लगेज लगाया तो कितना डिग्री बना 90 ओके तो कितना होगा वर्गडन जीरो तो हम लोग ये समझ गए अब आगे देखते हैं लोग पढ़ेंगे एनर्जी के बारे में एनर्जी क्या होता है एनर्जी इज एबिलिटी टू डू वर्क ओके हम लोग ड्यूरिंग वर्क हम लोग का एनर्जी भी लगता है अब हम लोग देखेंगे सर ऐसा यूनिट क्या होता है एनर्जी का ऐसा यूनिट होता है एनर्जी का जूल सर ये तो वर्क का भी होता था हाँ ओके तो अगर हम लोग एक जूल बोलते हैं तो एक जूल ऑफ वर्क रिक्वायर्ड हुआ एक जूल ऑफ एनर्जी के लिए तो ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी क्या होगा जूल होगा ओके सो इसके लार्जर और कुछ स्मॉलर यूनिट्स होते हैं जो जान लेते हैं ये किलो जूल है टेन टू दावर थ्री जूल ये क्या है मेगा जूल मेगा जूल और ये मिली जूल so, दोनों एम से स्टार्ट होता है अगर कैपिटल एम लिखा रहेगा तो हम लोग बोलते हैं मेगा जूल 
अगर स्मॉल एम लिखा होगा तो बोलेंगे मिली जूल जो मिली जूल कितना होता है टेन टू द पावर माइनस थ्री माइक्रो जूल टेन टू द पावर माइनस सिक्स माइक्रो देख लो कैसे लिखते हैं फॉर्म्स ऑफ एनर्जी बहुत सारे एनर्जी के फॉर्म्स होते हैं मैकेनिकल एनर्जी हीट एनर्जी लाइट एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी न्यूक्लियर एनर्जी लेकिन इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है मैकेनिकल एनर्जी ओके जो मैकेनिकल एनर्जी किसका सम होता है कैनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एज वी ऑल नो दैट ओके इसके बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सर ये कैनेटिक एनर्जी क्या होता है एकदम नाम समझेंगे ओके द एनर्जी ऑफ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन मोशन के कारण जो होता है वो एनर्जी क्या होता है कैनेटिक एनर्जी एक बार क्या हुआ कि हम बैठे हुए थे पता है ओके नारियल का पेड़ के नीचे ये न्यूट्रन की तरह तो ऐप पहले गिरा था लेकिन क्या कोकोनट गिरा था पूरा माथे पे लग गया था भयंकर चोट लगा था जबकि ऐसे चोट ना लगता है डायरेक्ट माथा पे लगा फूल गया पूरा ओके okay, बहुत दिक्कत हुआ था फिर उसके बाद उसमें कौन सा एनर्जी आ गया था उसमें आ गया था कौन सा एनर्जी कैनेटिक एनर्जी ओके okay, जैसे तुम बाइक चला रहे हो बाइक तो लोग बहुत स्पीड चलाते हैं जब स्पीड चला रहे हैं धक्का मार दिए ओके okay, तो बहुत ज़्यादा बाइक जो चला बहुत स्पीड में मोटरसाइकिल ओके तो उसके कारण उसमें क्या आ गया कैनेटिक एनर्जी द एनर्जी ऑफ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन ओके सेका सेके खेलते हैं सेका सेके समझते हो तो जोर से मारो चोट चोट ज्यादा लगता है धीरे मारो चोट कम लगता है तो उसमें क्या आता है उसमें एनर्जी आता है कौन सा एनर्जी काइनेटिक एनर्जी ओके यही लिखा है मैंने रनर रनिंग मोटरसाइकिल फॉलिंग एप्पल और कोकोनट कोकोनट ओके एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी हम लोग काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन जान लेते हैं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ है स्टेशनरी और ऑब्जेक्ट अगर स्टेशनरी रखा था यू क्या होता है जीरो सब जानते हैं ओके okay, पहला चैप्टर में पढ़ चुके हैं v वेलोसिटी अटेन किया s डिस्प्लेसमेंट है फोर्स लगा f ओके okay? तो u क्या होगा जीरो होगा u क्या होगा जीरो तो तुम लोग ये जानते हो गए वी स्क्वायर एच कल यू स्क्वायर प्लस टू ए एस फर्स्ट चैप्टर में पढ़े थे ओके सो वी एस रिलेशनशिप तो u तो जीरो है सर v स्क्वायर एच कल टू ए एस तो अगर एक्सलेशन निकालना होगा तो क्या होगा v स्क्वायर बाय टू एस ये एक्सलेशन निकल गया ओके सो सर एक्सलेशन क्यों निकाले ओके okay. हम लोग का तो निकालना कैनेटिक एनर्जी है एक्सप्रेशन फॉर कैनेटिक एनर्जी ओके चलो देख लेते हैं हम लोग कैनेटिक एनर्जी निकालते हैं कैनेटिक एनर्जी सर वर्गडन तो एक जैसा होता है कैनेटिक एनर्जी वर्गडन ई के ई के मतलब कैनेटिक एनर्जी समझना वर्गडन इजकल टू फोर्स एफ इंटू एस जानते हम लोग एफ बराबर क्या पढ़ते हैं सेकेंड लॉस है एम ए सर इसमें देख रहे हो फर्स्ट चैप्टर पढ़ा सेकेंड चैप्टर पढ़ा ओके एस ओके एस तो लिख देंगे एम के जगह एम लिखें ए के जगह क्या लिखेंगे वी स्क्वायर बाय टू एस इन टू एस 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 गया तो क्या हो गया वन बाय टू एम भी स्क्वायर तो आज के बाद हम लोग काइनेटिक एनर्जी क्या पढ़ेंगे वन बाय टू एम भी स्क्वायर ओके समझे ये है वन बाय टू एम भी स्क्वायर सो डिपेंडेंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑन मास एंड वेलोसिटी साफ साफ पता चल रहा है कि काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड कर रहा है मास पे और वेलोसिटी क्या हुआ ओके okay. अगर वेलोसिटी बढ़ेगा टू टाइम्स तो काइनेटिक एनर्जी कितना टाइम्स जाएगा फोर टाइम्स स्क्वायर ऑफ देयर वेलोसिटी एंड डायरेक्टली प्रोफेशनल टू मास आगे देखते हैं सीखेंगे रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम मोमेंटम जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं जैसे हम लोग दौड़ रहे हैं बोलेंगे स्टॉप तो वहीं स्टॉप होते हैं नहीं ये थोड़ा आगे बढ़ जाते हो दैट इज मोमेंटम जो हम लोग सेकेंड चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं तो मोमेंटम को हम लोग पी से दिखाते हैं मोमेंटम क्या होता है एम इन टू भी ओके दोनों तरफ स्क्वायर कर दिए पी स्क्वायर इजकल टू एम स्क्वायर इन टू वी स्क्वायर जैसा कि हम लोग जानते हैं काइनेटिक एनर्जी क्या होता है वन बाई टू एम बी स्क्वायर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिए मास से ओके सो इसको लिख सकते हैं एम स्क्वायर वी स्क्वायर और रिमेनिंग को हम लोग इधर लिख लिए वन बाय टू एम सो एम स्क्वायर वी स्क्वायर क्या हुआ पी स्क्वायर बाय टू एम ओके सो पी इजकल टू रूट टू एम काइनेटिक एनर्जी दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ओके अच्छा काइनेटिक एनर्जी और मास का रेशियो क्या हुआ इनवर्सली प्रोपोर्शनल अगर मोमेंटम सेम हो तो काइनेटिक एनर्जी वन बाय काइनेटिक एनर्जी टू कितना होगा एम टू बाय वन क्यों हुआ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ओके हम लोग वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम जानते हैं जैसा कि अभी जस्ट इसके पहले वाले में देखा है ओके कि यू जीरो था कुछ वेलोसिटी अटेन किया था एस रखे थे तो एक्सलेशन निकल था वी स्क्वायर बाई टू एस लेकिन अब यू है तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय 
to S. So kinetic energy is equal to work done is equal to m into A into S. जब रखोगे तो ये निकल आएगा one by two m b square one by one by two m u square. So one by two m b square हुआ kinetic energy final. One by two m u square हुआ kinetic energy initial. ओके okay. अगर एक सेंटेंस में बोलना पड़ेगा वर्क इनर्जी थ्योरम क्या है वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम है वर्क डन इज टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ओके क्वेश्चन दिया हुआ है वर्क डन दिया हुआ है मास दिया हुआ है 650 फिफ्टी के जी और वेलोसिटी कितना दिया हुआ है 18 किलोमीटर पर आवर टू 36 किलोमीटर पर आवर यू दिया हुआ है 18 किलोमीटर पर आवर ओके सुनना ध्यान से मास के जी में होना चाहिए और वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड में होना चाहिए तब जून में निकलता है वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड मीटर पर सेकेंड में चेंज कर दिए जानते हो तुम लोग चेंज करने सो वर्क डन स्कल टू वन बाय टू एम भी स्क्वायर चेंजिंग कैनेटिक एनर्जी इसको डेल कैनेटिक एनर्जी बोलते हैं डेल मतलब चेंज वी स्क्वायर टेन का स्क्वायर हंड्रेड होता है माइनस यू स्क्वायर ओके ये थ्री सेवेंटी फाइव बार में कटता है थ्री सेवेंटी फाइव इंटू सेवेंटी फाइव यह आया तुम्हारा ओके एक सेकेंड थ्री ट्वेंटी फाइव बार में कटेगा 325 बार में कटता है जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 24375 जूल ओके okay? अब आगे देखते हैं मास दिया हुआ है वेलोसिटी दिया हुआ है ओके okay? तो हम लोग को निकालना है तो गिवन लिख दिए 1 बाई टू एम भी स्क्वायर जीरो पॉइंट वन फाइव ये हंड्रेड आ गया जीरो दो जीरो टू टू जा फोर ये कितना आ गया एक जूल ओके okay? तो मेरे व्यूवर्स अगर पूरा वीडियो आपने देखा होगा और अच्छा लगा होगा तो लाइक करें शेयर करें और जिसने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें थैंक यू एंड बाय एवरीवन